Hi! Ako si Nicelle Ramos, isang OFW from Taiwan. Uh, ipinangalak ako sa Kalaokan. Ang papa ko ay isang teacher at ang mama ko naman, isang factory worker sa pagawaan ng manika dati. So, ipinanganak ako na uh, nakita ko kung gaano kahirap ang buhay. Uh, naranasan ko na mangutang para may pambayad kami ng kuryente. So, lumaki ako sa realidad na kapag gusto ko ang isang bagay, hindi pwede kasi bawal dahil wala naman kaming pera. Wala kaming pamili. So, wag na lang. Kaya lumaki akong may mentality na kailangan makapagtapos ako ng pag-aaral at makapag-abroad. So, nag-aaral ako. Nag-aaral ako ng five-year course. Tinapos ko yon hanggang sa nakapag-asawa, hanggang sa nakapagtrabaho. So, ang pinakauna kong trabaho, uh, isa akong SPED teacher sa isang public school sa Nova Liches. So, after ng SPED hours ko, pag-uwi ko ng bahay, Uh, bubuksan ko yung aking maliit na sari-sari store. So, after naman nun, every Saturday, nag-aaral ako ng isang caregiver course sa isang public hospital sa Kalaokan. So, so, for one year, yun ang naging routine ng aking buhay. And then one day, I decided na uh, magtrabaho ng abroad. Uh, nag-apply ako sa agency. Ang in-apply ako nun ay uh, caregiver sa isang home for the aged na institution sa Taiwan. Pero nung time na yon, ang hiring ay factory worker. So, green up ko yung opportunity na yon. So, after a month, nakalis ako bilang isang factory worker. So, bilang, bilang isang ina at isang asawa, uh, ang hirap. Ang hirap iwanan yung yung anak na hindi mo alam kung kung sinong mag-aalaga, kung magiging okay ba siya, kung buo pa yung pamilya na iiwanan mo, pag-uwi mo. So, ang hirap talaga kapag isang ina ka tapos magiging OFW ka. Napakabigat sa dibdib iwanan yung pamilya na nakasanayan mo araw-araw inaalaga. Pero dahil sa hirap ng buhay, uh, walang choice. Kailangan na, kailangan na makipagsapalaran. Uh, naalala ko noon nung uh, pakit ng naiya yung sasakyan. Sabi ng anak ko, uh, Mama, hindi na ba tayo kikita? So bilang isang ina, ang sakit sa dibdib na marinig sa isang anak yung ganung salita. So alam mo yung mga luha na pinipilit mong tumulo pero... Pero ayaw magpapigil. Kasi ganun yung isang ina. Uh, walang inang ninais na uh, iwanan ang anak sa Pilipinas. Pero dahil walang choice, kailangan uh, lumipad ng ibang bansa para magtrabaho. So, ang hirap bilang isang ina ang maging OFW. So, pagdating ng Taiwan, hindi naging... Madali ang naging trabaho ko sa Taiwan. Uh, mabigat ang trabaho ko. Uh, health hazardous kasi chemical. And then, mahirap kasi yung language bar barriers. So, ang hirap talaga. May iniisip kang utang sa Pilipinas. Uh, na homesick ka sa pamilya mo. Ang hirap ng trabaho mo. Hindi mo maintindihan yung mga kasama mo sa trabaho. Pero lahat yun, tingis ko for five years. So after five years, umuwi ako ng Pilipinas. And then after a year, lumipad ulit ako ng Taiwan. So sa pangalawa kong company, uh, doon na ako nagkaroon ng chances magkaroon ng online online shop. So after ng eight hours kong trabaho, rumarakit ako as online seller. So lahat ng maisip kong pagkakakitaan, ginawa ko. Uh, China items, Pilipinas items, Uh, magripak ng tuyo, magtinda ng bagoong, box remittances, cash remittances, lahat ng klase ng pwedeng pagkakitaan. Until one time, uh, marami naghahanap sa akin ng, ng gluta tayo. So, sabi ko, why not maghanap na lang ako ng papamemberan? Kasi siguro, pag member ako, baka mas mapababa ko yung price ng product. So, one time, 
Uh, yung upline sa Pilipinas, nagtag siya dun sa isa kong suki ng front row products. Uh, July, July 2017, uh, nag-start akong magpa-member sa front row. So, uh, on the first month, kumita ako ng 59,000. Yung pangalawang buwan ko, 99,000. Yung pangatlong buwan ko, kumita ako ng 100,000. So, mga check yun. Iba pa yung mga products. So, doon ko na-enjoy yung mga potential income kay front row. Kasi kumikita ako sa product, nagkakacheke ako. At the same time, nakakatulong ako doon sa mga taong gusto rin kumita. So, yun, tinuloy-tuloy ko. Uh, on my third month, uh, nagkaroon ako ng top. So, nakapasok ako sa top 3 worldwide ng top earners ng front row. And then, on my fifth month, nakapasok ako as top 10 worldwide ng front row. And then, on my 10th month, uh, nakapasok ako sa top worldwide ng top earners ng front row. So, yung mga top na yon nakakatuwa lang kasi sa school, hindi naman ako nagkakaroon ng top. Hindi naman ako na-awardan kasi hindi naman ako brainy. Pero sa front row, uh, napapatunayan ko sa sarili ko na na may kaya pala ako, na may kakayahan pala ako. And then, nung February 2018, uh, isa ako sa mga na-awardan ng uh, Rising Stars. Isa sa mga Rising Stars ng front row. So, nakaka-flattered kasi buong front row yon, Imagine buong mundo yun. Uh, so, sabi ko, napaka, nakakatuwa ang front row kasi Hindi lang, hindi ka lang kumikita, nabibuild mo pa yung self-confidence mo. So, isa sa mga achievements ko sa front row na hindi mababayaran ng pera is na-fulfill ko yung isa sa mga greatest dreams ko. Yung parents ko, uh, napapunta ko sila ng Taiwan. Kasama ng mga uplines, noong December 2017, uh, nakapagbakasyon sila ng Taiwan. So, isa yun sa mga self-fulfilling uh, achievements na hindi mababayaran ng pera. Sabi nga nila, uh, madaling maging anak, pero mahirap magpaka-anak. So, salamat sa front row kasi ang daming opportunities na nangyayari sa buhay ko. In coming weeks, I'm gonna hit my first million and I will break my chain being an OFW and soon I will enjoy my time freedom. Thank you Front Row for this life-changing opportunity. Siguro kung hindi ko nakilala ang Front Row, baka tatagal pa ako dito sa Taiwan. At sa team members ko, tandaan nyo kung saan kayo nagsimula, dyan din ako nagsimula. Laban lang, ituloy lang natin. I am Nicelle Ramos and I am forever pronto.